Oh yes, so let's discuss this uh, weekly contest 369. Read code contest happened on uh, yesterday. Uh, yeah, Saturday, Sunday's contest it is. It happened on 29 October. Let's start from the first round, right? Find the K or of an array. What do you mean by K or? Given an array, you have been given an integer K. You have to return a K or of the nums. Let's see. So you are given this, and uh, K or is the non-negative integer that satisfies. Okay. If the I in set in the K or if and only if there are at least K elements of nums which are being set at I. Okay. So these are the bits are given to you. Nums are given to you. Then uh, at least uh, uh, k element should have a one at a certain position. Then you will have a one at that position. We can do it like bit set array and how many this is this that 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 yeah. Like what I'm going to do is like int bit count. Okay, let's say make it just count of size thirty two. Having zero. Nums and what I do? <laughs> I do. I'd say ki if your uh, I uh, shifted by um, Let's call it current number. So C C shifted by I ampersand one, right? I'll say count of I plus plus. Count of I is greater than K. I'll say K X or equal to I. One. <laughs> Two I okay. Put it on X. C. यही है कि सबसे पहले हमने काउंट एरे बनाया उसमें सारे नंबर स्टोर कराया हर एलिमेंट के लिए गए हम और फिर हमने सारे वो देखे तो C N of I plus plus कितने नंबर्स में सेट है और फिर इसके बाद C N of I greater than equal to K है तो हम कर देंगे Submit. Is it Khale Pele? Let's move to B prop. Minimum equal sum of two arrays after replacing zero. Minimum equal sum of the two arrays after replacing. So there are some zeros you have to replace and you have to make them some minimum. One, number two, consist of all the integer. You have to replace all the zeros with strictly positive. Okay. Mm -hmm. Right. So this is the number number two. You have to make uh, the sum of both equal. Currently, this has sum of eleven and there is one zero. This has sum of six. There are two zeros. Now, what we need to do? We have to place something in place of zero. Something means something positive, and it is at least one. So I'll place one over here. It will become twelve, and uh, now I just need to make sure that number one का sum ही twelve हो जाए. और दो zero में कुछ कुछ place करो three three or anything anything so that it becomes equal to twelve. Okay, but the constraint is that uh, 
ये सारे जीरोज में हमें कुछ ना कुछ फिल करना पड़ेगा लेट्स से इसका सम अभी सिक्स है ठीक है और ये सारे जीरोज हैं जीरो नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होते जीरोज और लेट्स से ट्वेंटी या सात बार जीरो आ रहा है आठ बार जीरो आ रहा है या बीस बार जीरो आ रहा है राइट तो उसमें हमें एटलीस्ट वन 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 प्लेस करना पड़ेगा तो ट्वेंटी तो सम एटलीस्ट वहीं से बन जाएगा ठीक है तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग या और दूसरा तुम क्या कर सकते हो कि एंड एस वन जीरो एंड देन फॉर ऑटो आई एन नंबर वन एस वन प्लस इक्वल टू आई राइट एंड एफ आई इक्वल टू जीरो आई इक्वल टू जीरो है देन You say one, else I. Okay. Do the same for S two, and then return a minimum of S one comma S two. तो मैंने basically S one S two का सम निकाला पहले जो arrays है, पर साथ में उसमें zeros को भी हमने consider कर दिया कि one बना दूँगा at least. और इन दोनों का जो मिनिमम या मैक्सिमम मैक्सिमम सॉरी मैक्सिमम बिकॉज जो मैक्सिमम सम है उतना तो रहेगा ही ऑब्वियसली और जितने जीरोस हैं वो एक वन में क्रिएट हो ही जाएंगे ठीक है एस टू इज वर्ड को दस प्लस दस और दस मतलब पॉइंट एस की किसी केस में हो सकता है पॉसिबल ना हो तो अगर 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 जस्ट नीड टू सी कि कौन से केस में पॉसिबल नहीं है पहले तो नाम सुबह है ये उस केस में पॉसिबल नहीं है जब आपका यू नो यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट है यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट है और कोई जीरो नहीं है ठीक है इस केस में रिटर्न माइनस वन यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट है यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट है और एक जीरो है ठीक है इस केस में भी रिटर्न माइनस वन डिपेंडिंग ऑन द थिंग दैट कि अगर ये मैक्सिम है ठीक है और ये मिनिमम है तो इसमें दिक्कत आ जाएगी ठीक है अगर ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है तो ठीक है और इसमें जीरो की जगह मैं कुछ प्लेस कर दूंगा और अगर दोनों जीरो जीरो हैं तो तो हो ही जाएगा राइट इसी इसमें से खाएगा तो है इसी के आई सूरत है अपने आप अपने आप रख दे फिर बोलेगा इसमें हमें आदेश ना दे तो इसमें हमें क्या करना है कि जब कोई भी जीरो नहीं है तो सम इक्वल होना चाहिए ठीक है हाली काउंट की कोई जीरो नहीं है ठीक है तो टू इक्वल टू जीरो If S one or I is equal to equal to zero, S one Z one plus plus. Same thing for auto I n nums two. If I is equal to zero, Z two plus plus. ये मेरे को नंबर उन जीरो बता दिया ठीक है. If uh, Z one is not equal to if Z one uh, is equal to equal to Z two and uh, to zero. When both do not have that right, return uh, if S one is equal to equal to S two, <coughs> then S one whatever. इस बात जब दोनों में एक भी जीरो नहीं है ठीक है इफ जेड वन इक्वल टू इक्वल टू जीरो तो ये वन डी नॉट हैविंग जेड टू इक्वल टू जीरो
एक में जीरो है और दूसरे में नहीं है मतलब जेड वन में जीरो मतलब जेड टू में नहीं है ठीक है तो मैं क्या कह रहा हूँ कि रिटर्न अगर एस टू का सम एस वन से बड़ा है तो रिटर्न एस टू एल सी टेन माइनस वन ये एस वन का सम बड़ा हो गया तो एक जीरो इसमें और आना पड़ेगा तो इस वन का सम बड़ा ही होने वाला है और एस टू का कुछ बड़ा तो ये वो वाला केस है कि यहाँ पे आपके पास एक जीरो है राइट यहाँ पे कुछ कुछ है नहीं यहाँ पे एक जीरो नहीं है यहाँ पे कोई जीरो नहीं है यहाँ पे एक जीरो है राइट ओके बिकॉज यहाँ पे कितनी भी जीरो हो सकती है एक जीरो हो दो जीरो हो चार जीरो वट एवर ठीक है दैट इज नॉट मैटर बट यहाँ पे कोई जीरो नहीं है तो इसका सम फिक्स हो गया एट दी एंड ये बड़ा होना चाहिए और ये जो भी है वो खुदा ना चाहिए उसके बराबर ठीक है तो एस वन शुड भी ग्रेटर देन एस टू ठीक है तो मैं क्या करूँगा कि एस वन बना दूंगा वहां पे कोई जीरो नहीं है और यहाँ पे एक जीरो है तो मैं ये बोलूंगा कि एस टू बड़ा होना चाहिए एस वन से एस वन ऑलरेडी कंसिडर दैट जीरो एंड ये तो इक्वल हो जाए या बड़ा हो जाए तो मैं एस टू रिटर्न कर सकता हूँ अदरवाइज मैं माइनस वन रिटर्न कर दूंगा ये सीना हो गया जब दोनों जीरो हैं जब इसमें जीरो इसमें जीरो मतलब किसी में भी जीरो नहीं है ठीक है लॉन्ग लॉन्ग ते लॉन्ग लॉन्ग ते अच्छे होना 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 नहीं 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 चाहिए 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 यार नंबर नंबर ऐसे खास तौर से की इतनी है है बट हम प्लस करते हैं तो बनता ना ओके ठीक सी अच्छा प्रॉब्लम था ये ठीक हाँ अच्छा प्रॉब्लम था यार मतलब काफी ने कराई है ऑलरेडी तो मेन लॉजिक जो मेन लॉजिक वो काफी शॉर्ट एंड सिंपल है एस वन एस टू कैसे तुम्हें निकालना है सम देखना है और उसके बाद नंबर ऑफ जीरोस भी कंसीडर करना है उसमें और जो छोटे वाला है उसको हम बड़े बना देंगे क्योंकि जीरोस को चेंज कर देंगे बट अगर जीरो ही नहीं होगा तो वो चीज है कि अगर एक भी जीरो नहीं है या फिर एक ही एरे में जीरो है कितने भी जीरो हो बट इनली एक ही एरे में तो वो दूसरा एरे का सम फिक्स है बेसिकली और अगर जब दोनों एरे का सम फिक्स नहीं है तो, तो हम काफी कुछ मतलब कर सकते हैं बेच ऑन दैट ओके दिस इज अ मिनिमम इंक्रीमेंट ऑपरेशंस टू मेक एरे ब्यूटीफुल सो यू हैव टू गिवन अ एरे एंड देयर इज अ वैल्यू ऑफ के ओके एंड यू हैव टू इंक्रीमेंट सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द एरे सो दैट इट बिकम्स अ ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल की कंडीशन ये है दैट यू हैव टू सेलेक्ट अ सब एरे ऑफ साइज 3 अ विंडो ऑफ साइज 3 और और मोर बेसिकली बट द मैक्सिमम एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन के सो एनी यू नो सब एरे ऑफ साइज 3 और मोर सो the maximum should be greater than k so when you are saying that okay three or more the max should be greater than this agar three ka kisi bhi uh, three size ki window ka max k se greater ho jata hai so you tumhe four size ki window five size ki window ke liye dekhne ki zarurat nahi hai because usme already wo elements aa jate hain right aur uska bhi max k se bada ho hi jayega so basically what we need to do ki har three size ki window dekho aur uska size k se bada kar do Not size, but उसका जो maximum element है उसको कैसे बड़ा कर दो ऐसा भी नहीं कि सम को बड़ा करना है ठीक है सम को बड़ा करना होता है तो हम ऑब्वियसली लास्ट वाले को आराम से बड़ा कर देते हैं बहुत आसान ग्रीडी हो जाता है ठीक है कि क्योंकि सम को बड़ा करना है तो मैं लास्ट वाले को क्योंकि कह रहा हूँ बड़े करने के लिए क्योंकि देखो सम तो कितना भी तुम एड नंबर ऑफ एडिशन तुम्हारे हो जाएंगे ठीक है बट उसके बाद दो जो लास्ट वाले नंबर है वो इसलिए अच्छा है क्योंकि वो आगे हेल्प करेगा अगले एरे सब एरे में उससे अगले सब एरे में भी हेल्प करेगा वोट एम सिंह की जीरो थ्री जीरो टू थ्री जीरो इसका सम फाइव है और इसका तुम्हें सम एट करना होता है लाइक एट या एट से बड़ा तो मैं थ्री एडिशन टू पे नहीं करता थ्री पे नहीं करता मैं जीरो पे करता सो थ्री थ्री टू एट हो जाता उसका फायदा मेरे को यहाँ पे भी मिलता है थ्री थ्री जीरो है ऑलरेडी है तो इसमें बस दो ऐड करने पड़ेंगे और उसका फायदा मेरे को यहाँ पे भी मिलता कि थ्री ऑलरेडी हो जाता है इस एरे पे बट वो प्रॉब्लम ही नहीं है प्रॉब्लम अलग है प्रॉब्लम में तुम्हें मार्क्स एलिमेंट को कैसे बड़ा कर रखना है अभी ये थ्री साइज की विंडो है मैक्स एलिमेंट कैसे बड़ा नहीं है तो फोर अब एडिशन कहाँ पे करूँ मैं थ्री पे ऐड करूंगा तो वो आराम से एक सेकंड में ही फोर बन जाएगा ठीक है 
और टू पे करवाओ तो मैं खुद दो एडिशन करने पड़ेंगे तो वो फोर बनेगा जीरो पे एडिशन करवाओ तो मैं खुद चार एडिशन करने पड़ेंगे एज एम सिंह की जीरो पे करना ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि यू नो वो आगे हेल्प करेगा बट इस केस में नहीं है क्योंकि जीरो थ्री में अपने आप में काफ़ी डिफरेंस है तो जीरो और फोर पकड़ करने में तो यू हैव टू टेक फोर ऑपरेशन और थ्री को यू हैव टू क्रिएट तो उसमें ओनली वन ऑपरेशन इज नीड तो हाउ टू डिटरमाइन कि कौन से इंडेक्स पर हमें ऑपरेशन करना है सो दैट द टोटल नंबर ऑफ मिनिमम यू नो टोटल नंबर ऑफ इंक्रीमेंट इज मिनिमम दैट्स वॉट यू हैव टू रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ मिनिम नंबर ऑफ ऑपरेशन दैट यू हैव टू डू टू मेक इट बी सो सो वन थिंग कैन बी डन इज बाइनरी सर्च जब हमें ऐसे इंटीजर आंसर रिटर्न करना होता है वी कैन ट्राई की ओके इफ द वैल्यू सेटिसफाइज फॉर वैल्यू एक्स सो लेट मी से दैट ओके थ्री हाउ डज वैल्यू सेटिसफाइज फॉर थ्री और थ्री इंक्रीमेंट्स करके बट it's not feasible to look key by going in this direction ki you have a number of increment and then putting these numbers ki ye numbers kahan pe main addition karunga so that my array becomes the good so so that's why greedy uh, sorry uh, binary search um, the second part like is valid function how to check is valid that is um, i don't think it's feasible in this type of scenario like ki uh, kahan pe add karna hai You know that is मतलब उसके लिए कोई ग्रेडी एल्गोरिथम नहीं दिख रही और कुछ उसको वैलिड चेक करने का तो क्या बचा हमारे पास कंस्टेंट uh, छोटे हैं नहीं इतने भी नहीं है छोटे हैं बट डीपी कर सकते हैं राइट डीपी कर सकते हैं क्यों क्योंकि थ्री और मोर एक चीज काफी फिक्स की uh, <coughs> हर एलिमेंट के लिए तुम्हें उसके बस आसपास देखना है राइट जो सीधे से एलिमेंट इससे एक पहले क्या रहा है इससे एक बाद में क्या रहा है और uh, थ्री और मोर तो इसका मतलब इफेक्ट कितनी देर तक रहेगा किसी भी विंडोज हो अगर टू थ्री जीरो में मैं जीरो को बना रहा होता तो इसका इफेक्ट तीन दिन तक रहता कि ठीक है पहले दिन फिर दूसरे दिन थ्री जीरो जीरो इस विंडो में भी आ रहा है और लास्ट विंडो में भी आ रहा है सिमिलरली अगर मैं थ्री को करता तो इसका इफेक्ट दो दिन तक रहता है पहले विंडो में आ रहा है और दूसरी विंडो में आ रहा है टू का इफेक्ट बस पहली विंडो में रहेगा तो हमें ये चाहिए कि इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा विंडो में रहे बट हम सुनो सबसे पहली चीज है कि हम करेंगे ट्राई ऑल पॉसिबल वेज ठीक है टू पे भी डाल के देखो थ्री पे भी डाल के देखो जीरो पे भी डाल के देखो और इन दी एंड की जब ये यू नो आईडी तुम्हारा एन से बाहर चला जाए रिटर्न जीरो उसके बाद तो कुछ ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है बट या ट्राई ऑल पॉसिबल वेज वाला यहाँ पे डी पी चलाएंगे सो हाउ टू डू दैट तो हमें गिवन है एक एरे तो हमारे यू नो लाइक वट आर आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द सॉरी फंक्शन सो फॉर सोल्यूशन फंक्शन वी हैव आई डी at which index we are standing at <coughs> obviously array is needed to make a check of that transitions kaise honge transitions aise honge ki id se ya to uh, obviously you will go to id plus 1 now what is this id id means the starting of window ki abhi window is starting at 0 so which means 0 1 2 is the current window and id is equal to 1 means window starting at 1 so 1 2 3 is the current window theek hai तो इन दिस व्हाट कैन बी डन कि वी विल से कि हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट परफॉर्म करा सो या तो हम एरे चेंज कर दें क्योंकि एरे में इस इंडेक्स पे ये वैल्यू हो गई है राइट बट दैट इज आल्सो नॉट नीडेड यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि कौन सा एलिमेंट के से बड़ा है यू डोंट नीड कि कितना बड़ा है और यू नो वॉट इज द डिफरेंस बट वी ओनली नीड की विच एलिमेंट इज ग्रेटर देन के सो वी हैव थ्री ऑप्शन तो हम क्या करेंगे कि इस इंडेक्स को एक स्टोर uh, करके रखेंगे एज अ प्रीवियस की प्रीवियस पी आर इज इक्वल टू या प्रीवियस इज इक्वल टू द दैट इंडेक्स विच इज ग्रेटर देन के जस्ट बिफोर दिस आई डी इस आई डी से पहले कौन सा एलिमेंट है जो इससे बड़ा हो रखा है राइट सो के से बड़ा है सो इन दिस फर्स्ट में तो कोई भी नहीं है एलिमेंट राइट तो हमें क्रिएट करना है या तो हम टू को बड़ा करेंगे फोर बना देंगे थ्री को फोर बनाएंगे या जीरो को फोर बनाएंगे इफ यू मेक थ्री इक्वल टू फोर बाई डूइंग वन ऑपरेशन तो जो नेक्स्ट विंडो है हमारी थ्री जीरो जीरो सो उस केस में आई डी इज इक्वल टू वन एंड प्रीवियस इज ऑल्सो इक्वल टू वन विच मीन्स uh this first index is actually greater than k which we created in the uh, you know before is this jo hamare recursive call aa rahi hai and then uske baad hum isko 400 is a uh, valid and uh, we can shift our uh, window to 022 and then uh, isme uh, hum dekhenge id is equal to 1 which is not uh, greater than 2 so that's why uh, we have to do operation again so operation again means like either zero ko or zero ya fir two ko so we will make two ko right so isme ek operation or two me do operation so that's why the answer is three let me show you the code so we see d first of all zero zero v this is index this is previous and this is vector right what i did ki general jo statement hoti hai ki id agar n minus 2 se bahar chale jaye to like yeah you cannot make more windows of size 3 just write down zero that is the last basically window needed aur ye main part yahan pe hai ki agar pr is greater than zero okay मैंने पी आर को पहले ग्रेटर देन आई डी करा था कि पी आर इज द इंडेक्स दैट इज बट मैंने पी आर को बाद में ले लिया द डिस्टेंस बिटवीन आई डी एंड द प्रीवियस एलिमेंट विच इज यू नो ग्रेटर देन के 
तो वो भी हमें पता है कि तीन से बड़ा नहीं हो सकता बिकॉज यू नो वी नीड सम दोज इंडेक्स जो कि हमारे के से बड़े हैं टू मेक एरे वैलिड तो या तो ये जस्ट एक डिस्टेंस uh, पहले होगा या तो पॉसिबिलिटीज आर कि या तो ये पहला एलिमेंट होगा थ्री को मैंने फोर बढ़ाया होगा या तो मैंने जीरो uh, को अगर पहले विंडो में मैं थ्री को बनाता हूँ तो वो मेरा इसमें पी uh, कितना हो जाएगा इसमें मेरा पी आर मैं वन बोलूंगा इसमें लाइक ठीक है जैसे लेट्स से ये दिस मेरा एरे है इसमें अगर मैं टू को फोर बनाता हूँ तो मैं पी की वैल्यू सेट कर दूंगा जीरो अगर मैं थ्री को वन बनाता हूँ मैं पी की थ्री को फोर बनाता हूँ पी आर इज वर्ल्ड टू वन जब मैं जीरो को बनाता हूँ तो पी आर इज वर्ल्ड टू Why this is helping me? Zero one two is the distance. It's not. It's the index for also, but it's a distance. So, अगले time जब मैं यहाँ पे loop चलाऊँगा, so I will see that okay, my PR is equal to now one, right? Three zero. Last मैंने PR one बनाया था. तो we don't need to do operation on this. और मैं आगे बढ़ जाऊँगा to my ID plus one. We say कि okay, this is already done because PR is something greater than one, which is greater than zero. Which means कि यहाँ पे अगर टू अगर मैंने टू को बनाया होता तो पी आर की वैल्यू यहाँ पे जीरो होती इस रिकर्सिव कॉल पे तो यू सी जीरो यू के नॉट प्रोसीड तो या तो मैं थ्री को बनाऊंगा तो जीरो करूंगा जीरो को बनाऊंगा या फोर को बनाऊंगा राइट right? तो उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को बनाऊँ तो इट्स जीरो अगर मैं सेकेंड एलिमेंट को बनाऊंगा इट्स वन थर्ड एलिमेंट को बनाऊंगा तो असाइनिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू टू एंड दिस इज के माइनस आई डी प्लस टू के माइनस आई डी प्लस वन पढ़ने पर खाना भी जरूरी है